হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা পরাবৃত্ত সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো এই সমস্যাটিতে আমরা একটা টাইপ আকারে সমস্যাটি উপস্থাপন করছি কারণ এই যে সমস্যাটি আমরা এখন কথা বলবো সে সেরকম একই সমস্যা বিভিন্ন মান দিয়ে তোমাদের বইয়ে অনেকগুলো সমস্যা আকারে দেওয়া আছে সুতরাং তোমরা যদি এর যে কোনো একটাই উত্তর করতে পারো তাহলে দেখবে যে যে কোনো ধরনের এই সমস্যা তোমার কাছে আর কঠিন থাকবে না খুব সহজেই তুমি এগুলো উত্তর করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক পরাবৃত্ত সম্পর্কিত এই সমস্যাটি আমাদের বলছে মাইনাস এইট কমা মাইনাস টু উপকেন্দ্র অর্থাৎ উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এবং টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস নাইন দ্বিকাক্ষ অর্থাৎ উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক এবং দ্বিকাক্ষ দেওয়া আছে এই দুটি তথ্য দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই উপকেন্দ্র এবং এই দ্বিকাক্ষ বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণটি নির্ণয় করো তো আমরা কিন্তু পরাবৃত্তের যে সাধারণ ধারণা সেখান থেকে একটা বিষয় জানি সেটা হচ্ছে যে এটি যদি হয় দ্বিকাক্ষ এবং এটি যদি হয় পরাবৃত্ত তবে পরাবৃত্তের সেই উপকেন্দ্র থেকে পরাবৃত্তের যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব এটিকে বলি আমরা এস এবং ওই বিন্দুকে যদি বলি পি এবং ওই বিন্দু থেকে দ্বিকাক্ষের উপর যে লম্ব টানি বা দ্বিকাক্ষের লম্ব দূরত্বকে বলি যদি আমরা এম এই লম্ব বিন্দুর পাদবিন্দুকে তাহলে আমরা জানি এস পি ইকুয়াল টু পি এম অর্থাৎ এটি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে পরাবৃত্তের যে মূল শর্ত অর্থাৎ একটি কণিক যে পরাবৃত্ত হিসেবে বিবেচিত হবে তার মূল শর্তই হচ্ছে এটা যে আমাদের উপকে ওই কণিকের উপকেন্দ্র থেকে যে কোনো বিন্দুর উপর অঙ্কিত যে কোনো বিন্দুর দৈর্ঘ্য বা যে কোনো বিন্দুর দৈর্ঘ্য বা যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব ওই বিন্দুটি থেকে মানে কাছে নিকটবর্তী যে দ্বিকাক্ষটি থাকবে সেই দ্বিকাক্ষের লম্ব দূরত্বের সমান হবে অর্থাৎ আমরা যদি নাম দিই এস পি এবং এম তাহলে এস পি কল পি এম এই ধারণাটি মূলত আমরা এখানে ব্যবহার করব এখানে আমরা এস উপকেন্দ্রের মান যেটা দেওয়া আছে এবং দ্বিকাক্ষের যে সমীকরণের একটি আকার আমাদের দেওয়া আছে সুতরাং এখান থেকে খুব সহজেই আমরা পরাবৃত্তের সমীকরণ এই শর্তটি দ্বারা বের করে ফেলতে পারি তো চলো শুরু করা যাক তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস এইট কমা মাইনাস টু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র এবং টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো দ্বিকাক্ষ বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ দ্বিকাক্ষ বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ প্রথমে কি এসপি এসপি কি আমাদের এসপি হচ্ছে এই যে উপকেন্দ্র এবং তা থেকে যে কোনো একটি বিন্দুর দূরত্বের যে মান সেটি সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স মাইনাস মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এবং এর উপর সম্পূর্ণ হোল রুট কারণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সূত্রটি হচ্ছে এটি ইকুয়ালস টু আমাদের এই পি বিন্দু থেকে এম বিন্দু পি বিন্দুকে আমরা বলছি এখানে এক্স ওয়াই এর বিন্দুর স্থানাঙ্ক কারণ যে কোনো বিন্দু হতে পারে এক্স ওয়াই দ্বারা যে কোনো বিন্দু বোঝাতে পারি আমরা তো এই পি বিন্দু থেকে এম বিন্দু লম্ব লম্ব দূরত্ব সো এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো সরলরেখা লম্ব দূরত্বের সূত্রটাও আমাদের সেই যে সরলরেখা চ্যাপ্টার সেখান থেকে আশা করি মনে আছে তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস নাইন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার এবং এখানে যে ওয়ান ছিল সে ওয়ান স্কোয়ার তো এখানে মাইনাস ওয়ান ছিল আসলে সো আমরা এখানে আরও বোঝার সুবিধার্থে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ারটাই লিখে দিতে পারি তো এখন আমাদের এই যে সমীকরণটি পেলাম এটি যদি আমরা সাধারণ আকারে লেখি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পরাবৃত্তের সমীকরণটি পেয়ে যাব কিন্তু এভাবে রুট আকারে থাকার কারণে আমাদের হিসাব করা কঠিন তাই আমরা কি করব একে বর্গ করে দেব সো উভয় পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে লিখতে পারি এক্স প্লাস এইট হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস নাইন হোল স্কোয়ার এবং এখানে যে আমাদের রুট আকারে ছিল সেটা রুট আর থাকবে না সেটা থাকবে টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তো খেয়াল করো এগুলো কিন্তু খুব সহজ রাশি যা আমরা খুব সহজেই বিস্তার করে লিখে ফেলতে পারি তো এগুলো যদি এখন আমরা বিস্তার করে লেখি এই সেই বিস্তারে কাজটি আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দেব কারণ এই সহজ হিসাব নিকাশ বসে বসে দেখার চেয়ে তোমরা নিজেরাই খুব সহজে করে ফেলতে পারবে একে যদি আমরা বিস্তার করি এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া করি অর্থাৎ এখানে যা যা পাবো সেটা বাম পাশে এনে গুণ দেই এবং এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের যত সহক যা থাকবে সব কিছু যোগ বিয়োগ 
করি তাহলে আমরা ফাইনালি যে ফলাফলটা পাবো সেটা হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 4y স্কয়ার প্লাস 4xy প্লাস 116x প্লাস 2y প্লাস 259 ইকুয়াল 0 এটি হচ্ছে সেই পরবর্তীর সমীকরণ সো খেয়াল করো এটি কিন্তু সাধারণ আকারে আমরা যা পরবর্তীর সমীকরণ হিসেবে জেনে আসছি সেরকম না একটু ভিন্ন রকম কিন্তু পরবর্তীর যে সমীকরণটি আমরা এটি দেখছি এর কতগুলো শর্ত আমরা আগে দেখিয়েছিলাম যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2hx প্লাস 2fy স্কয়ার প্লাস 2gx স্কয়ার প্লাস c এই আকার থেকে আমরা বলতে পারি যে সেই সমীকরণটি কোনো পরবৃত্ত না উপবৃত্ত না অধিবৃত্ত এই সিদ্ধান্ত সহজই নিতে পারি তো তোমরা যদি সেখান থেকে এটা সেই সূত্র এই ভিডিও প্লেলিস্টের আগে যেটা রয়ে গেছে সেখান থেকে সেই সূত্রটি দিয়ে যাচাই করো তাহলে দেখবে এটি আমরা একটা পরাবৃত্তেরই সমীকরণ নির্দেশ করছে তো এভাবে করে আমরা খুব সহজেই উপকেন্দ্র ও দিকা খুব যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই পরাবৃত্তের সমীকরণ এই সূত্র দ্বারা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো